Сайн байд цаана өгтөд э энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр их чийдэр бүгд эрэ осцилоп ашиглан дууны далаач олон давтамжийг яаж хэмжих вэ гэдгийг үзэцгээ. За хичээллийн өмнө бүгд эрэ ном дотор гаргаад хичээлдээ бэлт яа. За. За осцилоп гэж ямар байгаач байдаг вэ? За осцилоп гэдэг байгаач нь а цахилгаан дохио далаач давтамжийг судлахад түгэмэл хэрэглэгддэг электрон байгаач юм байна. За энийг бид нар бодитлаар бол ингэж харж болно гэсэн За дохионы үүс хүр гэж бас ямар байгаач байдаг вэ? За дохионы үүс хүр гэдэг бол цахилгаан хэлбэлзэл бий болгож хувьсах хүчтэл буюу дохио үүс гэдэг төхөөрөмжийг дохионы үүс хүр гэх нэ. За дохионы үүс хүрийг бид нар ингэж харж болно гэсэн үг. За одоо бүгд эрэ дууны дохиог үүсгээд тэр дохиогоо буцаагаад осцилоскопороо хүлээж авах судлах чинь. За тэгэхэд бол бид нар энэ дохионы үүс хүр болон дохионы үүс хүр болон энэ осцилоскопыг ашиглахгүйгээр бүгд эрэ за компьютер дээр нэг жижигхэн програм ашиглаж үзье. За энэ энэ програмыг бид нар хэд хэдэн хичээлийн өмнөөс ашиглаж ирсэн. Та бүх хүмүүс харсан баг. Sound card scope гэдэг програм. За энэ програм нь өөр дээр дохион дууны дохионы үүс хүртэй. За мөн тэр дохионы үүс хүрээ буцаагаад хүлээж авах осцилоскоптой байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ програм нь ашиглахад бас хэлбэр байна. Мөн бид нэсээ дуу цаашлагаа судлахад энэ програмыг ашиглах юм бол бас илүү үр дүнтэй байна гэсэн. За одоо бүгд дээр энэ програмтайгаа танилццгаа. За програм руугаа орох юм бол програм нь ингэж харагдана. За энэ 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 хэсэг дээр манай юу харагдаж байна вэ хэр осцилоскоп харагдаж байна. Энэ хэсэг дээр манай осцилоскопын удирдлага харагдаж байна. За одоо бүгд дээр генератор гаргаж ирье. За генератор маань энэ сигнал генератор гэж байна. Энэ дээр дарах юм бол генератор маань гарад байна. За энэ манай генератор маань байна. За генератор-ыг бид нэр энэ осцилоскоп суусаа тусд нь гаргаж үзэхэд бол энэ цахыг чиглэж байна. Ингэхээр манай генератор маань тусдаа болж байна. За ингээд бид нэр генератора тусд нь хажуудан тавилаа буцаад осцилоскоп руугаа орж байна. За энэ дээр бүгд нэр энэ энэ програмыг ашиглахаас өмнө манай генератор маань хаашаа тохио гаргах юм. Мөн осцилоскоп нь хаанаас тохиогоо хүлээж авах юм гэдэг тохиогоо хийж өгсөн тэ. Тэр нь энэ сеттингс дотор байгаа. Энэ аутпут буюу генератор маань хаашаагаа энэ тохиогоо гаргах юм гэдэг сонгож өгнө. Энэ маань спикер лөө гаргаж өгнө. А гаргаж өгч болж байна. Эсвэл шууд спикер лөө өгөхгүйгээр шууд осцилоскоп руугаа өгч болно гэсэн. За яагаад энэ ямар үед бид нэг юм сонгох вэ гэхээр төрөө бид нар гаргаж байгаа дуугаар сонсох шаардлагатай гэж үзэх юм бол спикер сонгоно. За сонсох шаардлагагүй гэж үзэх юм бол скоп loop back гэдэг сонгож болно гэсэн байна. За input буюу одоо осцилоскоп маань хаанаас тохиогоо хүлээж авах вэ гэдэг сонгож өгнө. За энэ маань осцилоскоп маань шууд спикерс дуугаа хүлээж авж болно. Эсвэл бүр гаднаас микрофон залуучих юм бол микрофоны микрофоны сонголт энэ дээр ороод ирнэ. За микрофонос оролтой авч болно. Эсвэл шууд генератор скоп loop back хийсэн үед шууд авж болно гэж сонгох байна. За бид нар генератор скоп loop back гэж өгсөн учраас оролтож гэсэн муу адилхан тэгж өгсөн гэсэн. За ингэх юм бол бид нар энэ сигнал маань сонсогдохгүй шууд генератор гаргасан сигнал маань осцилоскоп руу орох юм байна. За одоо бүгд нар осцилоскоп руу очихсгоё. За одоо ингэж харагдана гэсэн хугацааны хэнд. За одоо бүгд нар энэ генераторын хаан функцтай танилцсан. За энэ генератороос генератор маань хоёр сувгийн гаралттай. Сувар гарч байгаа дохионы далаацыг энэ дээр хэлнэ. Хамгийн дэлтэй 1 вольтын далаацтай дохио гаргана. За энэ хэсэг бол давтамжийг илэрхийлж байна. За хамгийн багта 10, хамгийн ихтэй 10 кГц давтамжтай дохио гаргах нь вэ? За бүгд нар одоо 440 мянган кГц давтамжтай дохио гаргаж үзье. За мянга. За одоо энэ дээр манай осцилоскоп дээр манай дохио минь харагдахгүй байна. За энийг харахын тулд бид нар шинэл нэгийн энэ төвчлөр дээр дараад өгнө гэсэн. Ингээд дараад өгч юм бол энэ дохио маань шууд осцилоскоп руу орчно гэсэн. За одоо энэ дохиогоо бүгд нар энэ хэтэрхий өндөр эсвэл хэтэрхий нам байх юм бол бид нар энэ өндөр намыг тохируулахтаа осцилоскопынхаа энэ амплитуд гэдэг энэ хэмжээсээ тохируулна гэсэн. За хэрвээ бид нар синк гэдгийг дарж өгөх юм бол манай орж ирж байгаа хоёр дахин нь хоёлоо яг адилхан масштабтайгаар харагдана. Босоо тэнхлийн дагуу хүчтэл нь яг адилхан масштабтайгаар а нэг синк бишээ гэж хэм бол тохиогоо хоёр тохиогоо бид нар хоёр өөр масштабтайгаар харж болдог байх нэ. За багш нь энэ дэр шинэл хоёр буюу хоёр тохиог өглөө. За энэ дэр харах юм бол хоёр тохиог маань 440 Гц давтамжтай, 1 вольтын далаацтай, хоёр тохиог маань 1000 Гц давтамжтай, мөн 1 вольтын далаацтай. Тэгэхээр далаац нь хоёлоо адилхан давтамж нь өөр юм. Тийм байгаад ялгаж харагдаж байна. За одоо бүгд нэр энэ дээр энэ амплитудын масштабыг өөрчлөж үзье. За энэ улаан дэш өндөр болж байна. За энэ манай улаан буюу хоёрдугаар сувгийн далаас эхсэж байгаа гэсэн утгатай биш зөвхөн бид нар яг нь харж байгаа масштаб бол өөрчлөж байгаа нэг хэлбэр байна. За ингээд синк тарчих юм бол яг нь яг ижилхэн масштабтай болж харагдах нь. За одоо энэ хөвтэй тэнхлийн дагуу хугацаа явж байгаа. За хөвтэй тэнхлийн дагуу хугацаа явж байгаа. Хугацаа секундэр. А гэтэл энэ ээм үсэг орж ирж байна. Мөн өө үсэг орж ирж байна. За ээм үсэг нь мил гэдэг утгыг заа, өө үсэг нь микро гэдэг утгыг заа. За тэгэхээр энэний 0-ийн хооронд нь 500 микросекундыг зааж байгаа гэсэн үг байна. 
За одоо бүгд энэ дээр хэмжээг ингээд секундын ха масштабыг хэсэх юм бол манай давтамж руу харагд тухайр гүгэр маш нарийхан болж байна. Масштабын багсах юм бол ингээд хэсчих юм. За одоо бүгд дээр энэ дээр масштаб дээр харж үзье. За энэний масштаб маань за нэг милиг зааж. За одоо энэ дээр энэ threshold гэж байна. Энэ манай энэ цэгийн байрлалыг зааж байгаа. Тэр rising гэх юм бол дэш өсөж байгаа хэсэг дээр байрлана. А нэг falling гэх юм бол бууж байгаа хэсэг дээр энэ нь байрлалын хэсэг. Манай график бууж байгаа хэсэг дээр. За тэгээд бид нэр энэ дээрийг яхнаа. Энийг ийш ингээд шилжүүлж чий. Ингээд манай график аваа шилжнэ гэсэн. За манай энэ долгион мөн бүтэн хангалтгүй юм тий. За энийхэн ногоонхон давтамжийг бүгд дээр багсгаад а давтамжийг нэсгээд 2000 гулгах чий. За одоо 2000 гулгаад энийг нэшл татлаа. Тэг дээр авч тавьж үзье. За энх юм бол энэ энийг анхны далаад анхны үгээ тэг дээр авчлаа. За энх юм бол манай ногоон бүтэнийг хэлбэлзэл хийх хугацаа нь 500 микро байна. 500 микро гэдэг бол 1 квадрат нь 2000 гэсэн үг. Тэгэхээр 1 квадрат нь 2000 буюу 500 микро үйтэй 2000 гэрс давтамжтай дохио байна гэдэг нь бид нэндээс харж болно гэсэн. За одоо энэ дохионыхан далаас давтамжийг харахта бид нар мишу гэдэг энэ сонголтын статус гэдэг дараад герц болон вольтч гэдэг дарах юм бол энэ 200 гаргадар нь за фреквенси гэдэг дарах юм бол ногоон өнгөр тэмдэглэсэн нэгдүгээр сугийн дохионы давтамж нь 2 кило герц байна. Улаанаар тэмдэглэсэн 2 дугаар сугийн дохион байна. 440 герц нь харагдана. За вольт дээр дарах юм бол peak to peak буюу энэ өрөө дэлхийн өрөөнд чигээс доотлын өрөөнд чиг хүртэл цаг нь хэмжиж байна. Энэ нь болохоор 2 вольт байна. Далайч нэг вольт учраас энэ өрийн хооронд цайна 2 вольт байх нь бол тодорхой. За вольт эффектив утга буюу энэний дундаж утга нь хэмжиж байна. За энэ хэлбэлж байгаа учраас дундаж утгыг бид нар бодох юм бол 770 мл вольт гарч ирсэн байх нь. За ингээд бүгд дээр гаднаас орж ирж байгаа тохионы давтамж болон далайч хэмжиж чадах нь байна. За мөн а бид нар масштаб өөрчлөлт харж чаддаг болтлоо. Мөн бид нар хэрвээ генератор ашиглаж дохио өгч шаардлага тавал дохионыхаа далайч болон давтамжийг өөрчлөж өгч сурлаа. Мөн одоо бүгд дээрээ дохионыхаа хэлбэрийг өөрчлөж үзье. Багш нь энэ сайн синус биш. А хөрөний шүд хэлбэртэй дохио өгч үзье. За тэгэх юм бол манай дохион шүд шүд хөрөний шүд хэлбэртэй ингээд ингээд ороод ирэх нэ. За ингээд бүгд дээрээ төрөл бүрийн давтамжтай дууг өгч үзле. Мөн хэлбэрийн ч гэсэн өөрчлөж үзле. За бусад функцтай та бүхэн гэртээ өөртөө дохиогоо шинжилж туршилт хийх үедээ судлаарай. За бүгд дээрээ сая энэ програма яаж ажилладаг уу? Энэ програмыг бид нар яаж дуу хэмждэг уу? Бас програмтай холбоотой мэдээлэл сая авлаа штэ. За одоо бүгд дээрээ багш нь энэ дэр нэг зураг өгсөн байна. За энэ дэр бид нар хоёр дохио байна. Ногоон өнгийн нэг дохио, олон өнгийн нэг дохио. Энэ хоёр дохионы давтамж нь өөр байна. За энэ ямар дохио байгаа вэ гэхээр ногоон өнг нь дууны үүс хөрийн дохио байна. За олон өнг нь хүлэн авчин дохио байна. За хэрвээ дууны үүс хөр болон хүлэн авч хоёр хоорондоо харилцсан харьцангуй хөдөлгөөнгүй байх юм бол энэ хоёр дахь айдлах байх хэвээр. Гэтэл үүс хөрийн дохио хүлэн авчин дохио хоёрын давтамж нь өөр гарцсан байна. Тэгэхээр энэ юунаас шалтгаалдаг вэ гэхээр үүс хөр болон хүлэн авчин харьцангуй хөдөлгөөнөөс шалтгаалаад үүс хөр болон хүлэн авч хоёр өөр өөр давтамжтай байж болдог байх нэ. За бүгд дээрээ тэгвэл энийг цааш нь үргэлжлүүлэн судалцгаая. Яагаад ингээд өөр давтамжтай болж байгаа? За одоо бүгд дээрээ нэг жижигхэн дуршилт хийж үзье. Энэ дуршилтыг бүгд дээрээ анхааралтай сайн сонссоор байна. За одоо бүгд дээрээ дуршилтаа хийж үзье. За хэрвээ та бүхэн гэртээ энэ дуршилтыг хийхээр болвол а ил хөдлөө маш сайн хангарна. За одоо бүгд дээрээ энэ дуршилтыг хийхдээ багш нь утснаасаа фреквенсийн генератор гэдэг аппликейшнээр а дууны дохио өглөө дууны дохиогоо бид нар 500 герц давтамжтай дууны дохио өглөө. За одоо энэ бүгд дээрээ сонсож үзье. Энэ дууны дохиогоо багш нь спикер дээр дамжуулж а чангаруулж байна гэсэн. За үүс хөр мэн хөдөлгөөнгө байгаа үед ингэ сонсогдож байна. Та бүхэн сонссон баг. За одоо бүгд дээрээ үүс хөрөө хөдөлгөж үзье. 500 герц давтамжтай дуу. За одоо хөдөлгөж үзлээ. Та бүхэн сонссон баг. Тэр үүс хөр үүс хөрөөс гарч байгаа дууны давтамж өөрчлөгдөөгүй байхад үүс хөрөө хөдөлгөөнөөс хамаарад та бүхэн сонсож байгаа дууны давтамж өөрчлөгдсөн байгаа. За үүнийг доплор эффект гэж нэрлэж явах нэ. За тэгвэл одоо бүгд дээрээ сайн сонссон туршилт аа. За загвар болгож үзье. За багш нь энэ слайд дээр улаан өнгөөр дууны үүс хөр Тэр цэнхэр өнгөөр дууны хүлэн авах чиг дүрсэл загварчлсан байна. За энэ улаан цэг үед дээр болохоор за дуу дууг бид нар багш нь загварчлсан байна. 
За энэ 2 Улаан Цэгийн хоорондох цаг бид нар дууны төлгөөний урт хийж ойлгож болно гэсэн үг. За энэ анивч нь энэ анивч юм бол үүс хүрийн датамж тэр цэнхэр анивч юм бол хүлэн авах чинь датамж ойлгож болно гэсэн үг. За одоо бүгд дээр энийг үзцгээе. За энэ хэрвээ манай үүс хүр болон хүлэн авах шиг хоорондоо харьцангуй хөдөлгөөнгүй байна. За харьцангуй хөдөлгөөнгүй байгаа үед үүс хүрийн үүсгэж байгаа дууны төлгөөний урт агаарт ерөөсө өөрчлөгдөг байна. Мөн үүс хүрийн датамжийг бүгд дээр хараарай энэ анивч байгаа анивчлал тэнд хүлэн авах чин датамж хоёр яг адилхан анивч чин. За тэгэхээр харьцангуй хөдөлгөөнгүй үед бол энэ хоёр хоорондоо датамж нь яг адилхан байдсан байна. За одоо тэгвэл харьцангуй хөдөлгөөнтэй үед авч үзье. Буюу одоо бүгд дээр үүс хүрийг хүлэн авах чинь хөдөлгөж үзье гэсэн. Энэ тохиолдол дээр улаан өнгөр тэмдэглэсэн, улаан өнгөр дүрсэлсэн энэ бол дууны үүс хүр байна. Дууны үүс хүр цэнхэр өнгөр тэмдэглэсэн, дуу хүлэн авах руугаар авах руу тогтмол хурдтайгаар ойртчихин. За энэ үед бүгд дээр ахаад нэг хараарай улаан өнгөр анивчж байгаа энэ анивчлалт бол үүс хүрийн давтамж. За цэнхэр өнгөр анивчж байгаа энэ анивчлалт бол хүлэн авах чинь анивчлалт. За энэ хоёр хоёр хоёлаа өөр давтамжтайгаар анивччихин. Тэгэхээр бид нар өмнө тохиолдолд үзсэн хөдөлгөөнгүй байх үед давтамж нь адилхан байсан бол одоо харьцангуй хөдөлгөөнтэй болоод ирэхээр давтамж нь өөр болчихно. За бүгд дээр төрөн өмнөх бас өмнөөс графаар үзсэн тийм үү? Тэр графикийг бүгд энэ дэр үзэж чинэ гэсэн байна. За мөн өмнөх бичлэг дээр үзсэн энэ хоёр цагийн энэ хоёр бөмбөгийн хоорондох цаг бид нар төлгөөний урт гэж үзсэн бол одоо тэр төлгөөний урт маань арай баг болцсон байна. За яагаад ингээд багсч байгаа гэдгийг бүгд дээр одоо онлаар судалж үзье. За энэ дууны үүс хүр байна. Улаан өнгөр тэмдэглэсэн энэ дууны үүс хүрээс ихний бөмбөг гараад энд ирэх үед хоёрт бөмбөгийг гаргаж чинь гэж үзье. Ихний байрлал үүс хүрийн байрлал энд байсан байна. Энд байхад ихний бөмбөгийг буудсан гэж үзье. За бихний бөмбөгийг буудаад энд бихний бөмбөг энэ цэгээр ирж ихэд хоёр бөмбөгийг буудсан. А энэ үед манай үүс хүр хөдөлж байгаа учраас хоёр бөмбөгийг анхныхаа байрлалаасаа буудахгүй болж тарна гэсэн үг нэг. Анхныхаа байрлалаас биш энэ тодорхой нэг DZ явсны дараа буудна гэсэн үг. Тэгэхээр манай хоёр бөмбөгийн хоорондох цай маань анх жижигтэй байсан бол үүс хүр хөдлөөд ирэх үед хоёр бөмбөгийн хоорондох цай маань дээгээс асдгэн дэ буюу хоорондох цай нясан байна уу? Багасан байна. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлж байна гэхээр За дууны төлгөөний урт маань яасан байна уу? Багсч байна гэдгийг л хэлж байна гэсэн үг. За, за дараагийн тохиолдолыг авч үзье бүгд дээрээ. Дараагийн тохиолдолд маань манай улаан өнгөр тэмдэглэсэн үүс хүр маань хүлэн авах часаа холдчих. За, одоо бүгд дээрээ яг саяны хийс үдсэн харсан юмнуудаа харцгаая. Улаан өнгөрийн тэмдэглэсэн энэ дээр манай үүс хүрийн давтамж байна. За, энэ цэнхэр өнгө дээр анивчж байгаа энэ анивчлал бол манай хүлэн авах чи давтамж байна. За, тэгэхээр нэг хоёр давтамж нь бас өөр байна тийм үү? Анзарж байгаа. Мөн энэ хоёр бөмбөгийн хоорондох цай олон их болсон байна болцсон байна. За яагаад ийм болов гэдэг бүгд дээр үзцгээ. За мөн нэгдүгээр бөмбөгийг буудсан анхны байрлал маань энэ нэгдүгээр бөмбөгийг буудаад нэгдүгээр бөмбөг энэ цэг дээр ирэх үед хоёр дахь бөмбөгийг буудчих гэж хэлсэн. За тэр үед манай үүс хүр маань холдж байгаа учраас жижиг дээр зэгаар ийшиг явцсан байна гэсэн үг. За ингээд манай нэг болон хоёр дахь бөмбөгийн хоорондох цай маань дээд дээр нэмхэн дээ болж ихссэн байна. Ингээд манай үүс хүр маань хүлэн авах часаа холдчих явах үед хоёр бөмбөгийн хоорондох цай эхсэх буюу дууны төлгөөний урт маань ихсдэг байх нэ. За одоо бүгд дээрээ нэг цааш нь үзэхээ яа. За үүнийг бид нар доплсрын эффект гэдэг байх нэ. Буюу а дууны үүс хүр болон дуу хүлэн авах хоёрын харьцангуй хөдөлгөөнөөс хамаарад үүс хүрийн давтамж хүлэн авах дээр өөр болчихдог. За нэг бид нар доплсрын эффект гэх нэ. За бүгд дээр одоо энэ бичлэгийг авч үзчихэ. Энэ бичлэг дээр төргний тэрэг тогтмол давтамжтай дуу зацчих. За энэ дууг болон хүн хоёр хоорондоо харьцангуй хөдөлгөөнгүй байсан байна. За одоо хүн энд байна. Хүн рүү манай төргний тэрэг маань ойрчихин. Энэ үед бүгд дээр хараарай урдлын хэсгийн датамж, хойтлын хэсгийн датамжаас яасан байсан? Богонцсон байна. Бүгд дээр энийг төрөн үдсэн тийм үү? За богонцсон байна. За тэгэхээр богонцноо гэдэг нь датамж нь ихссэн байна буюу дуу нарийцсан байна гэсэн үг. За одоо энэ тохиолдолд болох юм манай хүлэн авахчаас үүс хүр маань холдчихж тийм багаз тэр үед датал дууны юу байсан байна уу? Долгионы урт маань ихссэн байна. Тэгэхээр долгионы урт нь ихснэ гэдэг нь эсэргээрээ дуу маань бүдүүрсэн байна гэсэн үг. За одоо бүгд дээрээ хүлэн авах шиг хажуугаар түгэл а төрний тэрэг буюу дууны үүс хөр өнгөрүүлэх юм. Ирж явах үед нарийнхан сонсогдоод яод өнгөрсний дараа бүдүүн сонсогдох нь шүү дээ. За одоо бүгд дээрээ энийг сонсож үзье. Хүүхдүүдээ сайн сонсоорой. Та бүгд дээрээ сайн сонсож үзлээ. Саяны дууг бол бүгд дээрээс байнгын сонсчихсан. Гэтэл саяны дуу маань 
Дуг сонсоод бид нар дүрний төрний тэрэг бид нас хажуугаар өнгөрсөн гэдгийг мэддэг тийм ээ. Тэгэхээр яаж бид үхээр бид нар доптерийн эффект гэдэг эффектээс болоод бид нар мэдсэн юм байна шүү дээ. Тэр үе доптерийн эффект гэдэг эффект хэрвээ байх байсан бол төрний тэрэг бид нас хажуугаар явж байгааг үг бид нар яах нөө мэдгүй байх байсан байна. За одоо санаа үдсэн бичлэгийн бүгд дээр энэ төрөг болсон байна. За төрний тэрэг бид нар ойртож явахад долгионы урт маань ямар байна уу? Бугандхан байна. А хүлэн авах гэж үе бидрээс төрний тэрэг маань холдож байгаа үед долгионы урт маань яд нөө ихсчдэг байх нь шүү дээ. За одоо бүгд дээр энэ үдсэн доптер эффект гэдэг нь эффектээ бодлогоор бодож үзье. За бодлогоор бодохын өмнө бүгд дээр энэ зургийг харъя. За энэ ямар зураг байна? Манай хүлэн авах гэж юм байна. Хүлэн авах гэж машин ирж явах үед машины урт нь бөгөнсцэн байна. Тийм байгаа. Тэгэхээр төрөний үдсэн долгионы урт нь бөгөнсдөг гэдэг утгын дээр хэрэгж байна. Мөн машин бидрээс холдож байгаа үед машины урт ямар болчих ч уу? Урт болчих. Тэгэхээр бидрээс холд дүүс хүр маань холдож байгаа үед долгионы урт маань ихсдэг гэдгийг харуулж байна. За тэгвэл энэ машины үг юу гэлэр хэлж байна гэж. За мөн зөвхөн дуун дээр доптер эффект илэрдэг юм ихээр бас үгүй. Гэрэл бол долгион. Тэгэхээр гэрлийн үүс хүр бидэл нь өндөр хүртэлтэй ирж байгаа үед гэрлийн долгионы урт ч гэсэн өөрчлөгддөг. За жишээ нь бидэл нь шар гэрэл зацж байгаа долгион үүсгэгч бид нар өндөр хүртэлтэй гараа ойртой. Тэр үед долгионы урт маань багсгаараа цэнхэр гэрэл болно гэсэн үг. Тэгэхээр үүс хүр маань хэдий шар гэрэл зацж байгаа ч гэсэн бид нар өндөр хүртэлтэй ойртой тэгэхээр бид нар тэрний зацж байгаа гэрлийг цэнхэр өнгө болгож харна гэсэн үг. Аа тэгвэл тэр шар гэрэл нь бидний хажуугаар өнгөрөөд биднээс холдож өнгөрье. Тэгвэл нөө шар гэрлийн маань долгионы урт нь ихсгээр улаан өнгө болж хөвөрдөг байх нь. Тэр үүс хүр шар гэрэл зацаад хат бид нар цэнхэр эсвэл улаан өнгийг олж харах нь шүү дээ. За энийг бид нар доптер эффект гэж нэрлээд байна. За одоо бүгд дээр энэ доптер эффектээ холбогдуулаад бодлого бодож үзье. За бодлого нэг 100 герц давтамжтай дууны үүс хүр хүлэн авах чруу 0.6 дууны урттай ойртож байгаа бол хүлэн авах ямар давтамжтай дуу хүлэн авах вэ? Бодлого хоёр 100 герц давтамжтай дууны үүс хүр хүлэн авах чруу 0.2 дууны урттай ойртож байгаа ба хүлэн авах өмнөөс нь 0.4 дууны хурдтай ойртож байгаа бол хүлэн авах ямар давтамжтай дуу хүлэн авах вэ? За энэ хоёрыг бүгд дээр бодож үзсгээ. За багш нь нэгдүгээр болгоны үгдлийг самбар дээр битсэн байна. За V нэгээр үүсгч уурдыг дэмжигэлсэн байна. А V дээгээр дууны уурдыг дэмжигэлсэн байна. За V 0.6 V дээ гэж болгоны үйлбэртэй үгдсэн. За F 0 үүс хүрийн давтамжийг үгдсэн байна. F нэгээр хүлэн авах чинь давтамжийг тэмдэглсэн байна. За одоо энэ бодлогыг бодъё. За бодлогоо бодох тоо бүгд дээр эхлээд зургаа зурье. За багш нь үүс хүрийг дээр ийм тэмдэглэлээ. А хүлэн авах чиг болохоор ингэ зурлаа. За хүлэн авах чиг болохоор дээр ийм тэмдэглэгээг үгээр зурлаа. За энэ манай үүс хүр байна. Энэ манай хүлэн авах ч байна. За үүс хүр маань хүлэн авах руугаа V нэг гэдэг хурдтай гараа ойртож байгаа. За энэ үед F0 гэдэг давтамжтай дуу зацсан байна. За бүгд дээр энийг түрүү үдсэн. За манай үүс хүрээс зацж байгаа дүүм байна. Үүс хүртэй харьцан гоо F0 давтамжтай. T0 үйтэ. За лямта 0 гэдэг долгионы хурдтай долгион гэж үзье. За үүс хүрээс зацсан. Үүс хүрээс долгион зацлаа. За тодорхойныг T үеийн дараа нэг долгионы хурдтай хэмжээний долгион зацна. За тэгэхээр яг энэ цэг дээр явж явах үед долгион зацсан долгионы фронт нь энэ цэг дээр ирсэн байдаг гэж үзье. Яг энэ цэгээс зацсан шүү дээ. Тэгэхэд энд яах нүхээр манай долгионы урт нь лямта 0 байх ёстой. Хэрвээ манай үүс хүр маань хөдөлгөөнгүй байх үед. За гэтэл манай үүс хүр хөдөлж байгаа учраас энэ хооронд манай долгион маань T0 хугацаа зарцуулна. Долгион энэ цэг дээр ирэхтэй. Тэгэхээр T0 хугацаа зарцуулах үед манай үүс хүр маань V1 гэдэг хурдтай явж байгаа учраас V1 хур дараа T0 гэдэг зам явж энэ хурдыг яасан байх нөө бөнгөсгсөн байна гэсэн үг. Тэгэхээр манай үүс хүр маань энд ирсэн байна гэсэн үг. За энд ирсэн байна гэдэг маань энэ яах нөө гэхээр А x нь яг t0 хугацаанд манай үүсгэр мэн x зам явна. А x зам явна гэсэн. За тэгэхээр манай долгионы фронт буюу хамгийн урт цэг нь энд байна. За хамгийн сүүл үүсгэрээс гарах цэг нь энэ байна гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол нь ийм уртта байсан долгион байна. Үүсгэр хөдлөөд ихэр лямта нэг буюу ийм долгионы уртта болж эхэлж байна гэсэн үг. Ингээр манай долгионы урт маань яасан байна уу? Багссан байна. За ямар хэмжээгээр багссан бэ гэдэг бүгдээрээ бодож болъё. За бид нарт үгдсэн зүйл маань давтамж үгдсэн мөн дууны урд үгдсэн. Тэгэхээр манай лямта 0 гэдэг хэмжигдэх юм байна өөрөө дууны хурдыг үржидэг нь за нэг үе байх хэрэгтэй гэсэн үг. За үе датамч хоёр хоорондоо уруу хамааралтай учраас дууны хурдыг үржидэг нь 1-ийг хаадаг нь 
үүс хүрийн давтамж байна гэсэн байна. За энэ юм бол манай долгионы үүс хүр хөдөлгөөнгүй байх үеийн долгионы урт буюу энэ лямта нөл гаад байна. За одоо тэгвэл энэ x-ыг болно. x x тэнцүү гэдэг бол манай үүс хүрийн хурд v нэг t нөл хугацаанд явах зам гэсэн үг. t нөл хугацаанд буюу нэг бүтэн хэлбэлзэл хийх хугацаанд явах зам. Тэгэхээр x цаашаа v нэгийг үрчих нь t гэдэг бол нэгийг хаадаг нь f нөл гэдгийг үзсэн. Тэгэхээр энэ мэн v нэгийг хаадаг нь f нөл болчих юм байна. За бүгд тэгвэл бүгд дээрээ энэ дээр энэ дээр энэ зайн бүгд дээрээ лямта нэг буюу одоо долгионы урт маань хэд болж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг болно. За энэ дээр харах юм бол энэ хоёрын нийлбэр нь лямта нөл юм болвол энэ нь юу ах нөө? Лямта нөлөөс сасдаг нь x байна гэдэг нь бол зургаас харагдаж байна. За энийг бүгд дээрээ энэ доор орлуулаад тавих юм болвол лямта маань энэ байна. x маань энэ байна. Аа x маань энэ байна. За энэ хоёрын хоёлын нь ийшин тавих юм болвол дууны урдыг хуваадаг нь f нөл хасдаг нь аа үүс хүрийн урдыг хуваадаг нь f0. За хоёлын ажилтгаан хуваартай байгаа учраас нэг хуваарт болох юм бол дууны урдаас сасдаг нь v1 квад гэж болж тарах нь f0. За ийм долгионы урттай дуу болч өөрчлөгдөх нь. Одоо агаар тарж байгаа дуу маань аа энэ лямта 0 биш. Лямта нэг гэдэг долгионы урттай болчно гэсэн үг. За одоо үүс хүлэн авагч маань хөдөлгөөнгүй байгаа учраас хүлэн авагч дээр лямта нэг гэдэг долгионы урттай дуу ирнэ гэсэн үг. Одоо ирнэ. Энэ хөдөлгөөнгүй байгаа учраас энэ лямта долгионы урттай дуу маань нишиг дууны урд дээр тарж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ямар хугацаанд энд бүртгэгдэхгүй гэхээр лямта нэг мэн дууны урдыг үрчих нь t нэг гэдэг ийм хугацаанд бүртгэгдэнэ. За энэ мэн үе учраас бид нэг тавтамжруу шилжүүлэх юм бол v-ийг үрчих нь нэгийг хуваадаг нь f нэг болно гэсэн үг. За энэ f нэг мэн манай хүлэн авагчийн давтамж болж орж ирнэ гэсэн үг. За энэ дэс бүгд нэр f нэгийг олох юм бол f нэгийг олох юм бол дууны урдыг хуваадаг нь лямта. За цааша бид нэр лямта гэнд орц учраас орлуулъя. Дууны урдыг хуваадаг нь дууны удаа сасдаг нь үүс хүрийн хурд хуваадаг нь f0. За хуваарын хуваарт байгаа зүйл хүртрүүлөө гарч ирэхээр f0-ийг үрчдэг нь дууны хурд хуваадаг нь дууны удаа сасдаг нь v1. За одоо ингээд бид нар хүлэн авагчийнхаа юу болчих вэ? Давтамжийг олчлаа. Одоо тоо хавтаа орлуулж үзье. За f0 маань манай дээр 100 герц гэж өгсөн. 100 герц үрчдэг нь за дууны урдыг бол дууны хурд дээр аваа явчихна. хуваадаг нь дууны хурд хасдаг нь v1-ийг бид нар 0.6 дууны хурд гэж өгчсөн. За ингэх юм бол 0.1-ээс 0.6 гэсэн 1.4 дууны хурдууд нь хураагдаж байна. Тэгэхээр 100 хуваадаг нь 0.4 буюу. За багш нь энд хариуг нь за хариуг нь за ийш нь бичиж. 100 0.4-т хуваахаар хэр гарах вэ? 250 герц гарах нэ. 250 герц. За тэгэхээр манай үүс хүр мэн 100 герцийн дуу давтамжтай дуу зацчих яхад үүс хүр хүлэн авагч руу хөдлөхөд хүлэн авагчийн давтамж нь 250 герц болж өгсдөг байх нэ. Эгсдэг байх нэ. За одоо хоёр дахь удаа энэ дээр бодож үзье. Хоёр дахь удаа. За хоёр дахь удаа. За энэ бодлогыг бүгд дээрээ сайн анхаараарай. Энэ үүс хүр бол хүлэн авагчийн нэг нь хөдлөхөнтэй байгаа үед бид нар энэ тохиолдлыг авч үзлээ. Та бүхэн гэртээ одоо хэрвээ үүс хүр мэн хүлэн авагчаас холдож байгаа нөхцөлд мөн үүс хүр хөдөлгөөнгүй хүлэн авагч нь үүс хүр лөгөө ойртож байгаа бас холдож байгаа гэсэн энэ нөхцлүүдийг та бүхэн гэртээ өөртөө би та хийж үзээрэй. Яг энэ аргын дагуу хийх юм бол давтамж нь яаж өөрчлөгдөж байгаа гэдэг нь харагднаа гэсэн үг. За одоо хоёр дахь удаа тохиолдолд манай үүс хүр болон хүлэн авагч мэн хоёлаа хөдөлгөөнтэй байвал одоо яах вэ? Хоёлаа хөдөлгөөнтэй байвал. За багш нь энд өгдөл юм бичи. Өгдөл нь за үүс хүрийн хурд 0.2 дууны хурд хүлэн авагчийн хурдыг багш нь v2-оор тэмдэглэлээ. Хүлэн авагчийн хурд 0.4 дууны хурд за үүс хүрийн давтамж нь 100 герц. За ийм бол юу гэл гинө? За хүлэн авагч ямар давтамжтай дуу хүлэн авч явах вэ гэдэг. За багш нь мөн яг ядлах энэ зургтай адилхан зург зурын. За үүс хүр байна. үүс хүр аа хүлэн авагч руугаа v1 хурдтай явж чи. За v1 хурдтай явж явах та f0 лямта 0 t0 гэсэн хэмжигт хүнтэй дохио зацч чи. За. За нөгөө талд хүлэн авагч маань мөн үүс хүр лүг вэ? v2 хурдтайгаар ойрч чи. За тэгвэл хүлэн авагч ямар давтамжтай дуу сонсох вэ гэж. За эхлээд бүгд дээр үүс хүрээс зацч байгаа дуу маань А ямар долгионы урттай болох вэ гэдгийг бид нэг өмнөх бодлого ч гэхээ бодож үзье. 
За. Үс хөрс тасч байгаа. Аа, үс хөрс тасч байгаа. Үс хөрс тасч байгаа төлгөний урт маань хэрэг үс хөр хөдөлгөөнгүй гэж байна. Ямар тань байж За, үс хөр хүлэн авчрах хөдөлснөөс болоод манай төлгөний урт маань за, ямар тань нэг болно. Энэ хор энэ үед манай үс хөр маань x юм явна гэдэг бүгдээрээ эхний болгон дээр үзсэн. За, тэгэхээр эндээс бүгдээрээ үзсэн учраас шууд бичээд явчих. Ямар тань ойл гэдэг бол за, дууны урдыг хуваадаг нь үс хөрийн давтамж. За, x гэдэг бол үс хөрийн урдыг хуваадаг нь а үс хөрийн давтамж за эндээсээ бүгдээрээ лямта нэгийг болъё лямта нэг гэдэг бол лямта нөлөөс тасдгийн x байна гэсэн үг за зургаас харагдаж шүү дээ тэгэхээр энийг орлуулах юм бол за дууны урдаас тасдгийн үс хөрийн хурд хуваадаг нь f нөлөөх нь за одоо лямта нэг гэдэг төлөвлөгөөний урттай болчихлоо манай дуу маань за энэ дуу маань ийшээ явсаар байгаад манай үс хүлэн авч дээр ирж бүртгэгдэнэ за хүлэн авч дээр ирэх үед хүлэн авч одоо урдаас нь v хоёр хурдтай явж байна за энэ бүгдээрээ ингээд яах нь Нэг лямта нэг гэдэг төлгөний урттай а лямта нэг гэдэг урт төлгөний урттай дуу ийшгээ дууны ур дээр тарч орж ирнэ гэсэн үг. За одоо энэ юм болж нөхөр урд урдасаа хөдөлж байгаа хөдөлгөн болно. За в д гэдэг д гэдэг төлгөний урттай дуу в2 гэдэг урттай үс хөрөөр урд урдасаа лямта нэг гэдэг замыг туулахад ямар хугацаа зарцуулах вэ гэдэг нь бодоод болчих. Тэр нь манай хүлэн авч дээр ирж байгаа төлгөний үе болчихно гэсэн үг. За тэгэхээр дөрөв бүгдээрээ тэрийг бодъё. Бич юм бол Лямта нэг гэдэг бол хаа манай төлгөн бол үс хөр хүлэн авч минь хоёлоо урд удаасаа явж байгаа учраас харцангуй өдлгөн дээр яадаг вэ? Хурдуудын нэмдэг. Тэгэхээр дууны хурд дээр нэмдэг нь v2 гэдэг харцангуй өдлгөнтэй бол харцангуй хурдтай болно гэсэн үг. Манай төлгөн хүлэн авч байгаа юм байна. Энийг үржидэг нь t нэг гэдэг хугацаагаар үржилдэж өгч мал ямар цаг гарна. Энэ t нэг мэн манай хүлэн авч дээр ирж байгаа төлгөний үе. За цаашаа. v t дээр нэмдэг нь v хоёрыг үрчих мэн үе гэдэг бол нэгийг хуваардаг нь давтамж үе давтамж уур байдаг гэсэн. За эндээс бүгдээрээ давтамжийг бол давтамж нэг гэдэг бол за дууны урд дээр нэмдэг нь хүлэн авчихын хурд хуваадаг нь лямта нэг. За лямта нэг бүгдээрээ энд энд болсон энийгээ наашин доош нөхчлөө тавих юм бол оо v дээр нэмдэг нь v хоёр хуваадаг нь v дээрээс хасдаг нь v нэг энийг ахад хуваадаг нь юм байна. За ахны датамч. За хуваар хуваар тойгоо зүг шууд хүртрүүлөө гарч ирнэ. За v дээд нэмдэг нь v2 хуваадаг нь v дээгээс хасдаг нь v2 байх нэ. За ингээд датамч мэн хийдэв лээ. Та та ордуу лээ. 100 үржидэг нь дууны урд дээр нэмдэг нь v2 мэн 0.4 v дээ хуваадаг нь v дээгээс хасдаг нь 0.6 v дээ. За ингээд тоо орто орлуулах юм бол манай эцсийн хариу хэд гарва. Эцсийн хариу. За хоёлонд нь дууны хурд дууны хурд байгаа учраас хураагдаж чинь дээр нэг дээр 0.2-ийг нэмэхээр 1.4 нэгээс 0.6 хасахаар за 0.4 үлдэж гэсэн. За энийг бодож үзсэн юм бол эцсийн хариу маань 175 Гц гарч байна. За за ингэж бид нар 100 Гц-ийн давтамжтай дуу үүсгэж яхад хүлэн авч мэн 175 герцийн давтамжтай дуу болгож явах нь хүлээж авах нь. За мөн та бүхэн одоо гэрте сая багш нь нэг нэг тохиолдлыг л авч үзлээ шүү дээ. А үс хөр мэн хүлэн авч руугаа хөдөлж ийн хүлэн авч мэн үс хөрлөө би бинэ лөөгөө хөдөлж байгаа үед тохиолдлыг авч үзлээ. Одоо та бүхэн гэрте энэ хоёр хоёлоо би бинээсээ холдож байгаа үед ямар байх уу гэдэг нөхцөлийг бас авч үзэж тооцоогийн хийж үзээрэй. За анхаарал төс явдал баярлалаа. хүүхдүүд дахлаа сайн нэмжээрэй дахлаа сайн байх юм бол ирүүл байх эрүүл байх юм бол илүү амжилт гаргана